De faculteit wetenschap van KU Leuven is een leuke faculteit met een heel brede waaier aan verschillende disciplines in de wetenschappen en een diversiteit aan leuke mensen die samen aan wetenschap doen. Voor ons als faculteit wetenschappen van KU Leuven is het cruciaal om een nauwe band te hebben met de alumnivereniging. Zo helpen wij elkaar in een optimale werking waarbij alumni ons uitleggen hoe het werkveld tegenwoordig in elkaar zit. En omgekeerd kan de faculteit steeds nieuwe mensen, nieuwe ideeën voeden aan Science uit Leuven. Fantastisch aan Science uit Leuven is eigenlijk dat al die verschillende richtingen samenkomen. Dus de, de biologen, dat zijn eigenlijk de mensen van PDL. Dan heb je de chemici, dat zijn chemici Leuven. De geografen en de geologen, geologen is BVLG. En dan heb je de wiskundige, natuurkunde en informatici, die zitten in de VWNIL. En als je al die dingen samenbrengt, krijg je een heel interessante groep van mensen die allemaal eenzelfde instelling hebben. Het zijn wetenschappers die ook allemaal hun kennis willen delen, maar die op een andere manier toch naar de zaken kijken en dat kan heel verrijkend zijn. De drijvende kracht achter de alumnivereniging Science at Leuven is Steven Dessin. Hij is tevens de directeur van de plantentuin in Meissen en kan ontzettend boeiend vertellen over alles wat biologie inhoudt. Dit is de opening van Plantentuin 2.0 samen met onze twee ministers. Dat is ook deel van de job en ook deel om eigenlijk, ja, naar buiten te komen en de KU Leuven ook in de picture te zetten. In Uckel werkt Caroline Lefever. Zij heeft wiskunde gestudeerd en sterrenkunde en was een van mijn meest kleurrijke studenten. Ik ben diensthoofd communicatie op het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte en Aeronomie in Uckel. We zijn vandaag in Oostende bij Astropolis, waar er momenteel een event loopt voor het grote publiek, waar wij ons wetenschappelijk onderzoek ook tot bij de mensen willen brengen. We zijn hier in Brussel op het Sobok Science Event. Dat is een wetenschapsevent waar we vrouwen op een zeepkist in de straten in Brussel zetten. Ook om te laten zien dat er ook vrouwen zijn die aan wetenschap doen. Dat is nog een voorbeeld van een communicatie-event waar ik met heel veel plezier aan meewerk. Science uit Leuven biedt eigenlijk heel wat. In eerste instantie proberen we in contact te blijven met de alumni. Dus onder andere via het tijdschrift waar mensen kunnen zien van wat de nieuwe onderzoekstopics zijn of welke emeriti dat er eventueel zijn of nieuwe doctoraten die afgelegd worden. Ik kijk er eigenlijk altijd naar uit als het Science uit Leuven magazine bij mij in de bus valt. Want af en toe ontdek ik er eens artikeltjes over mensen waar ik zelf nog mee gestudeerd heb. En in dit magazine bijvoorbeeld staat een artikeltje over professor Connie Aerts waar ik zelf nog mijn thuis. Ja, zo kom je nog eens wat te weten hè? en dat kan heel erg verrassend zijn. Mijn leukste herinnering is de lezing die ik gegeven heb enkele jaren geleden op Ladies at Science, waarbij ik jonge meisjes warm maakte voor de wetenschap. Tine de Schrijver heeft chemie gestudeerd en nu is zij heel actief bij Janssen Pharmaceutica. Ik werk als onderzoekster in een analytisch labo die support geeft aan groepen die trachten het chemisch proces voor de productie van een actief farmaceutisch ingrediënt te optimaliseren. In ieder geval, als we zeggen dit actief farmaceutisch ingrediënt heeft voldoende activiteit, is voldoende efficiënt, hiermee gaan we verder in ontwikkeling, hiermee gaan we verder naar de mens. En vanaf die fase komt eigenlijk ons labo of onze afdeling in de picture. Het leukste aan mijn functie momenteel is, is vooral dat het nog altijd heel wetenschapsgericht is. Het vuur blijft daar nog altijd branden, ja. En heel concreet, ik heb vorig jaar even in een leidinggevende positie gezeten en ik heb bewust teruggekozen voor eerder in een wetenschapsfunctie te zitten. Wat ik interessant vind aan de alumnivereniging zijn de kerstlezingen. Er wordt elk jaar een kerstlezing georganiseerd en ik heb een van de kerstlezingen gegeven. Het ging over de plaatsing van de lantaniden en de actiniden, of de zeldzame aarde, in het periodiek systeem. Ik denk een van de interessante vragen is of er nu een ultieme tabel van Mendeleev bestaat, of dat het periodiek systeem voor een astrofysicus er misschien heel anders uitziet dan het periodiek systeem voor een geoloog of een bioloog of een organisch scheikundige. En misschien moeten we net die diversiteit aan verschillende vormen en tabellen en classificaties vieren. Ja, ik denk dat Science at Leuven enerzijds probeert contact te houden tussen de alumnus en de KU Leuven en de faculteit wetenschappen meer bepaald. En anderzijds ook aanbod geeft om te blijven leren via lectures, de Christmas lecture bijvoorbeeld, maar ook lezingenreeksen, symposia die georganiseerd worden. En we hebben ook de reizen, ook de dagexcursies, waar dat eigenlijk ook kennis wordt gedeeld vanuit de verschillende disciplines. Wat ik boeiend vind aan de BVLG, dat zijn eigenlijk vooral de bedrijfsbezoeken, omdat daar het geologische aspect, dus de gesteenten, de mineralen en hoe dat die worden geprocessed, hoe dat die worden verwerkt om daar iets nuttig van te maken. 
Dat komt daar aan bod. Dat is het meest boeiende in mijn beleving. Gilles Mertens is geoloog en een zeer succesvolle ondernemer. Tien jaar geleden heb ik Q Mineral opgericht. Een bedrijf dat analyses doet van vaste materialen. Wat ik boeiend vind, dat is dat de opdrachten kort zijn. Ten tweede, omdat er mineralogie aan te pas komt wat mij ten zeerste boeit. Ten derde, omdat er via x-traal diffractie wordt gewerkt, mijn favoriete techniek, omdat er naast de chemische samenstelling ook nog iets meer wordt blootgelegd, namelijk de kristalstructuur. En ten vierde vind ik het zeer boeiend om dat als ondernemer te kunnen doen, waarbij uiteraard de klanten ook enkel naar u zullen toekomen als het voor hen een toegevoegde waarde heeft. Joris Schaans heeft het gemaakt als geograaf tot burgemeester van Voeren. Ik ben Joris Schaans, burgemeester van Voeren en tevens werkzaam bij Digitale Vlaanderen. Dat is een agentschap bij de Vlaamse overheid. Ik vind het prachtig dat ik als burgemeester mijn steentje kan bijdragen om in de gemeente waar ik al zo lang woon, om daar aan projecten te werken die de gemeente, maar ook de Voerenaar eigenlijk ten goede komen. Voeren heeft natuurlijk een rijke politieke geschiedenis met uh, met haar paar natuurlijk, hè, die hier heel eventjes burgemeester is geweest. Ik heb recent ook mijn bureau laten inrichten. En natuurlijk uh, ja, kon, kan het als geograaf zijn en niet ontbreken dat daar uh, ja, twee kaarten ophangen. Enerzijds het gewestplan en anderzijds een stratenplan. En dat helpt eigenlijk heel goed als mensen langskomen en ze hebben het over een bepaald dossier. Na het afstuderen ben ik meteen lid geworden van de alumnivereniging. En het unieke aan de opleiding geografie is dat er heel erg veel excursies zijn gedurende de opleiding. En dat wordt ook doorgetrokken bij de alumnivereniging. Zij organiseren ook regelmatig excursies. En het is dan heel leuk dat je na de opleiding ook nog kan genieten van die verschillende excursies. Maar je krijgt naar een landschap met een geschiedenis die vertaald wordt door de geografen, door de geologen. Maar je kijkt ook naar planten en dieren, omdat er biologen bij zijn. Er worden bepaalde chemische processen uitgelegd door de chemici. En het geheel maakt eigenlijk dat je heel wat meer leert dan dat je met één reisleider zou op stap gaan. Om uw collega's terug te zien, nieuwe mensen te ontmoeten. Sluit je aan bij Science at Leuven. Ik hoop echt wel jou binnenkort te mogen ontmoeten als alumnus van de KU Leuven aan onze faculteit binnen Science at Leuven. Welkom bij Science at Leuven. Als ik wetenschappen gestudeerd zou hebben aan de KU Leuven, Dan zou ik zeker lid worden van Science at Leuven. Ik hoop jou binnenkort te ontmoeten. Dat wordt een fijn weerzien.